commencer, ben, j'aimerais accueillir Quentin Stespolé, Baby Games. très très tôt aux jeux connectés, euh, au, au mass multiplayer comme on appelle ça. Et, euh, et ce qui m'a fasciné à l'époque c'était euh, que l'industrie du jeu, je ne suis pas très joueur moi-même, mais que l'industrie du jeu amenait toutes mes passions ensemble, donc euh, la technologie, euh, l'art, euh, les... raconter les histoires et, euh, et euh, de la musique et tout venait ensemble et toutes mes passions se rassemblaient là et donc j'ai décidé de faire le saut dans le jeu vidéo et, et ce qui était aussi très intéressant c'est que si vous pensez un peu au, au, à l'industrie du, du jeu vidéo le public du jeu vidéo adopte les nouvelles technologies avant, avant le grand public bien que maintenant ce soit un peu de grand public adopte très très vite les nouvelles technologies par exemple si vous pensez on a tous passé les derniers 18 mois à faire de la vidéoconférence. La vidéoconférence dans le jeu vidéo, ça existe bien avant Skype, l'adoption. Enfin, ils poussent toujours la technologie, et ils poussent l'innovation et ils adoptent l'innovation en grand nombre. Et donc, c'est ce qui m'a amené, à, c'est ce qui m'a amené à, à, à vraiment plonger dans l'industrie du jeu vidéo. J'ai fait un voyage donc entre les compagnies qui font, qui créent les jeux vidéo, qui les publient, et puis les compagnies qui font de la technologie, qui supportent l'industrie du jeu vidéo. Et voilà, ici je suis depuis deux ans avec... Euh, c'est pas là Ouais, c'est pas là. <rire> un peu ton... Pardon, voilà. Ah ouais. Allô, allô. Donc, euh, ouais, depuis... Ok, super. Je suis depuis de, de, les deux dernières années à, à Epic Games, euh, qui est une boîte assez particulière, donc je vais vous expliquer un peu d'où on vient et qu'est-ce qu'on fait et pour mettre un peu du complexe. Donc euh, Epic Games est une boîte qui n'est pas nouvelle, bien qu'on ait un peu une, 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 un fil de start-up. En fait, la boîte a 30 ans, elle a été commencée à l'époque où les jeux vidéo c'était sur des petites disquettes et qui étaient envoyées dans des enveloppes par la poste et distribuées comme ça. Et notre fondateur, Tim Sweeney, était un programmeur de jeux qui créait ses propres jeux et qui a commencé l'histoire comme ça. Voilà, aujourd'hui, 30 ans après, nous sommes dans plus de 15 pays avec 52 bureaux, dont à Paris et à Strasbourg, et plus de 2600 personnes. Ce qui est assez particulier pour la boîte par rapport aux autres, aux autres créateurs de jeux vidéo, c'est qu'on ne fait pas que de la création. Et donc Fabien a mentionné plutôt Unreal Tournament, Infinity Blade, qui est un des premiers AAA sur le sur le mobile, euh, et aujourd'hui tout le monde connaît euh, Fortnite. Euh, mais euh, voilà, on a une longue histoire de grand succès sur le jeu vidéo. J'ai une petite, une toute petite anecdote, ouais. c'est que hier on avait avec nous un artiste qui s'appelle Jacob Simpson, que ce, certains connaissent parce qu'il venait une très grosse installation à, à l'UMA, à côté en réalité virtuelle, avec des panneaux de LED, etc. C'est, c'est magnifique. Et euh, Jacob, en fait, euh, c'était un hardcore gamer de Henry Tournament. Euh, et il a découvert Unreal en commençant avec des mods sur euh, Unity, euh, je ne sais pas quelle version. Okay. Et donc il vient vraiment de cette culture euh, du joueur, du modeur. Ensuite il a fait une école d'art et maintenant voilà, il est présent dans les plus grandes usines internationales. C'est, c'est un trajet assez intéressant. Mmh, tout, à, tout à fait. Et je pense qu'on a beaucoup influencé, et vous allez voir qu'on a influencé plus, euh, beaucoup plus loin que dans le jeu vidéo. 
Et donc, euh, on est un petit peu particulier par rapport euh, aux autres boîtes euh, de jeux vidéo, c'est que très tôt, euh, Tim Sweeney, notre fondateur, euh, a voulu contribuer à l'écosystème des créateurs de jeux vidéo. Et donc, euh, euh, quand il a créé euh, son moteur de jeu, donc si vous pensez à un moteur de jeu, c'est fondamentalement euh, euh, votre outil éditorial pour, euh, pour créer le jeu vidéo. Et on, je vais en parler plus en détail euh, après. Mais donc, les outils qu'il a construits pour créer les jeux vidéo qu'il revendait, il les a aussi partagés avec la communauté. Donc il les a mis en open source sur euh, GitHub et ses plateformes et il les a partagés avec ses concurrents. Et de façon, bien sûr avec un, un modèle d'affaires derrière, mais l'idée c'était de vraiment euh, contribuer à la communauté et de faire avancer, euh, etc. Et donc très très tôt, euh, d'autres euh, développeurs de jeux vidéo ont utilisé euh, euh, notre, euh, notre technologie et ont créé leur propre jeu. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, bien sûr, tous nos jeux sont construits avec la plateforme Unreal, mais aussi plus de 500 jeux, dont beaucoup de jeux, ce qu'on appelle triple, triple A, qui sont les, les, les jeux les plus grands succès commerciaux et qui ont une certaine, un certain niveau de qualité, sont, sont créés avec, avec Unreal. Et donc on est un petit peu particulier parce que, euh, on est créateur et on crée la technologie aussi et donc euh, on utilise notre, notre propre technologie qu que les autres utilisent après et donc euh, ça, ça induit un cercle, un cercle vertueux de, de qualité et d'innovation euh, entre, entre nous et, et les gens qui utilisent la technologie. Alors, euh, nous ce qu'on pense évidemment, c'est un peu... Un peu si on fait ça, on dit que les jeux les... Non, déjà changé, en fait. les moteurs de jeu vont changer le monde et sont en train de changer le monde. Et je vais essayer d'expliquer de un peu pourquoi. Donc, je pense qu'on est à un moment assez particulier pour l'instant, euh, qu'on le sent bien tous. La, la pandémie a accéléré cet effet. Mais au niveau technologique, il y a toute une série de technologies qui convergent et qui euh, vraiment euh, sont en train de transformer, transformer la façon dont on vit, la façon dont on travaille, la façon dont on interagit la façon dont on communique, la façon dont on joue. Donc bien sûr, il y a le cloud, l'informatique virtualisée, il y a les réseaux à basse latence, le 5G, le 4G, etc. Et la fibre. Il y a bien sûr l'intelligence artificielle qui, qui, commence à, qui est partout et qui commence à pouvoir assister les processus de création et qui fait que la création est beaucoup plus accessible à beaucoup plus de gens parce qu'elle est accompagnée. Euh, on voit euh, des, des heuristiques d'artistes de, euh, qui, qui ont utilisé euh, pendant des dizaines d'années des outils et qui ont pris des habitudes. On voit qu'en fait l'intelligence artificielle euh, peut commencer à apprendre tout ça et de, et de cette façon à accompagner les créateurs et à accompagner la, la, la création et la, faci la, 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 la facilité. Donc ça prend moins, ça descend la barre de, de, de la création. Et bien sûr, il y a la robotique, et puis euh, il y a aussi euh, tout ce que on a vu avec l'émergence de, de la VR, en, de la, de la, de, 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 des outils VR au euh, début des, euh, en 2015-2016, euh, les nouveaux casques, etc., euh, qui, font, euh, qui créent euh, des, des interactions beaucoup plus intimes avec le contenu et aussi avec l'interactivité. Euh, notre euh, la génération précédente sur l'Internet... Euh, c'est beaucoup du 2D, c'est du contenu linéaire avec lequel on ne peut pas interagir, de la vidéo, de la photo, etc. Et c'est ça qui change. Euh, J'ai quelques, quelques enfants qui jouent et pour eux c'est tout à fait naturel d'interagir. Ils regardent la télé, ma gamine, et elle fait « Est-ce que ça va passer Est-ce que ça clique dessus ?» La télé ne le fait pas, et ça la traumatise. Donc, donc je pense qu'il y, qu y, qu y a vraiment un gros changement qui est en train de se passer, des grosses habitudes qui bougent très 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 vite. Et donc, oui, ce que je disais là, la, la, les, les processus de consommation, les processus de production du média, le traditionnel 2D euh, linéaire, où les choses prennent beaucoup de temps, euh, ils font des allers-retours entre différents systèmes, entre différents outils, entre différents formats pour chacun des outils, c'est lent, c'est complexe, c'est difficile de revenir en arrière, les résultats sont linéaires et statiques, et maintenant, ce qu'on voit, c'est dans le, le 3D et en temps réel, donc ce qu'utilisent les, les moteurs de jeu, donc ça veut dire que les images sont générées, les, les expériences sont générées au moment où vous commencez à interagir, en millisecondes où vous commencez à interagir avec elles, et, et elles évoluent, elles sont, 
elles sont créées en évoluant en fonction de vos interactions. Euh, et donc c'est très différent comme, euh, comme processus de, de création et aussi comme processus de, de consommation. Ça crée aussi des environnements de création où beaucoup euh, de ce qu'on appelle les pipelines de création, la musique, euh, les, les lumières, euh, et tout ça se faisait très séparément et de fa en silo euh, séparés. Et maintenant, euh, tout ça est, est fait en collaboratif, en temps réel, ensemble. Et donc ça change le, le, le processus créatif et le processus de collaboration entre les artistes et, et les gens qui produisent le contenu. Ah, et je vais vous montrer un petit exemple de tout ce qu'on peut faire. Ça réduit aussi bien. Creativity lies in all of us. It's what makes us human. Et donc, euh, ce que vous voyez ici, c'est une vidéo qui a été créée tout à fait dans Unreal avec, euh, avec l'aide de, de, de Mille, la société euh, qui s'est mise très très tôt sur les, sur les processus euh, real-time. Et ça a été fait avec un très très petit budget et très très rapidement. Et vous voyez la qualité qui sort de ça, euh, c'est ce que dans le passé, on aurait dû mettre une très grosse équipe, ça aurait passé, ça aurait passé beaucoup plus de temps, etc. Donc ça a compressé et, et, euh, le temps, le coût. Et en même temps, ça permet de faire des créations visuellement assez, assez, assez incroyables. On va passer ici. Voilà, et donc, donc si vous pensez au processus créatif, beaucoup de, de gens qui sont dans le, dans le créatif, ils ont tous chacun leur outil, que ce soit un animateur, un rigueur, quelqu'un qui fait la lumière, quelqu'un qui fait le son. Traditionnellement, ils ont tous leur outil. Et un moteur de jeu, c'est en fait une intégration, c'est un nouvel outil qui intègre tous ces, tous, tous ces différents outils et, euh, et qui permet à tout le monde de travailler ensemble euh, et, et qui supporte tous les médias euh, et, et, et aussi tous les, tous les... typiquement les gens jouent euh, les jeux sur, euh, sur euh, des, des téléphones, des PC, des consoles et donc on produit des jeux qui essayent de fonctionner sur toutes ces différentes machines avec tous des, des différents euh, processeurs de... Euh, graphique, etc. et qu'il faut adapter. Et donc, euh, euh, avec les moteurs de jeu, on parvient à faire, à simplifier tout ce processus et à, et à, à réduire le temps et le coût de produire. Et euh, pour donner un exemple, euh, de nouveau, euh, récemment, euh, on a annoncé la, le lancement de Unreal euh, Engine 5. Euh, un des gros problèmes, euh, deux des gros problèmes qu'on essaie de résoudre avec ça, c'est euh, ce qu'on appelle le... le les, les poids des assets, si on peut dire, donc quand vous créez de l'image vidéo ou de l'image euh, euh, en 3D, euh, il, il faut des gros fichiers et, euh, et souvent, en passant d'un système à l'autre, on fait beaucoup de conversions. Donc les fichiers euh, sont créés de petits polygones, de petits triangles pour représenter les surfaces, les textures, etc. Et, euh, et certains systèmes peuvent... Euh, s'occuper d'un petit nombre de polygones, d'un grand nombre de polygones, et certaines industries ont besoin de plus. Donc le cinéma en, en, en grand écran, etc., bien sûr, il faut beaucoup plus de détails, sinon ça ne ressemble pas bien. Par contre, pour passer sur une vidéo YouTube, il faut simplifier. Donc il y a toujours un problème dans l'industrie de passer de ce très grand nombre de polygones sur lesquels on veut voir comme base, et puis de l'adapter et de le passer dans tous ces systèmes. Et donc on a essayé de résoudre ça avec une technologie qu'on appelle Nanite, dans le modeur, euh, on s'occupe de faire ces, tra ces traductions, on garde et on s'occupe de faire euh, ces, ces transposements entre les polygones et ça permet de garder la qualité et de travailler sur tout, euh, sur, dans tous les états différents. L'autre chose qui est très difficile, c'est tout ce qui est lumière et euh, éclairage. Et donc euh, là, on essaye de... Quand vous avez une, un, un rayon de lumière, ça rebondit et ça rebondit sur tout. Et donc euh, reproduire ça de façon digitale, c'est très difficile. Et on a introduit une nouvelle technologie Lumen, qui, ce qui nous permet de, de faire un, un nombre de bons infini et de vraiment euh, 
donner une, impression, une, une image numérique qui ressemble à la vraie lumière naturelle ou aux des effets que vous avez à l'intérieur. Parfois, c'est très difficile si vous pensez euh, avec, euh, vous êtes à l'intérieur, avec de la lumière qui vient de l'extérieur, avec un ou deux miroirs, euh, ou une ou deux glaces en chemin, tout ça c'est très très difficile à faire, ou ça a été historiquement très difficile à faire, et ce qu'on essaie de faire ici c'est un système qui permet de faire ça sans, sans se compliquer du tout la vie, je vais vous montrer peut-être l'exemple de ce que ça donne, et ça c'est sur une PlayStation 5, il y a près 6-7 mois, vous voyez des clairs obscurs, euh, du mouvement, beaucoup de tout petits détails et on essaie de montrer comment ça... Et tout ça, c'est de nouveau fait en real-time dans le moteur de jeu. Je vais passer direct à la fin de la vidéo. Désolé, ça va arriver le truc. Hein. C'est très court. Ouais. Ok, on va passer à la suivante. Et donc voilà, donc euh, Unreal Engine, c'est comme j'ai expliqué, production multiformat, réutilisation instantanée, euh, euh, de films, la vidéo, la, la production virtuelle. Alors en 2015-2016, on a commencé à s'apercevoir qu'il y avait d'autres industries qui commençaient à utiliser les moteurs pour faire des choses qu'on n'avait pas du tout prévues, qu'on n'avait pas du tout pensé. L'émergence de, des casques VR, etc., a donné plein d'idées euh, à des gens, parce qu'une expérience VR, c'est la même chose, 3D, C est, c est, ça doit être créé en real time dans, dans les casques, dans le PC qui est connecté avec le casque. Et c'est très souvent interactif et donc naturellement, les gens qui ont voulu créer des expériences VR pour ces nouvelles plateformes, casques, etc. sont dirigés vers les moteurs de jeu, Unity, Unreal et d'autres. Et, euh, et puis ils ont commencé à faire plein d'applications dans l'industrie, dans les médias très particulièrement, mais aussi dans plein d'autres industries, l'architecture, la, la visualisation architecturale, le, le design de, de produits, de... de euh, le, enfin, le design de choses comme, comme des voitures, le test, euh, la simulation euh, d'environnement, le training, euh, l'entraînement le, le, de, de l'intelligence artificielle en créant beaucoup de scénarios interactifs pour pouvoir entraîner les algorithmes de l'intelligence artificielle. Tout ça, on, toutes ces applications ont commencé à utiliser les moteurs de jeu. Et, une des grosses applications euh, qui, pendant la pandémie, euh, s'est développée et dont on, je pense beaucoup de gens dont, dont, dont euh, l'équipe les, les, de et ça va parler plus après moi, donc je ne vais pas parler trop en détail, ont commencé à, mi à, mi à migrer tout ça pendant la pandémie parce que ce n'était plus possible d'amener euh, des équipes de tournage euh, sur, les lieux, sur des lieux de tournage. Et donc les gens ont commencé à créer euh, des reproductions en utilisant de la photogrammétrie, en, des reproductions, des environnements dans lesquels ils auraient été pour, euh, pour, euh, pour euh, filmer et euh, créer des, des, des studios avec des panneaux euh, LED. Il euh, y en a un ici en Provence qui est assez exceptionnel que j'ai été voir hier ou qui fait euh, 6 mètres de haut euh, sur 14 mètres sur 14 mètres sur 14 mètres avec euh, des pixels à 2 mm, euh, des, petits, des petits LED de, de 2 mm qui représentent chacun un pixel. Vous pouvez créer, euh, recréer l'environnement dans lequel vous auriez été euh, euh, filmé euh, dans, un, dans un moteur de jeu et puis projeter, si vous voulez, ce, cet environnement sur, euh, euh, sur ces murs LED, mettre les acteurs dedans et euh, avec toute une série de technologies d'intégration avec les caméras et je depuis que Madox va en parler plus en détail et vous pouvez voir une petite démo à, à petite échelle en bas après où euh, vous pouvez en fait recréer euh, les environnements et, et shooter dans un studio. Alors l'intérêt, par exemple, euh, vous voulez faire un beau coucher de soleil euh, sur le port de Marseille, et vous prenez le port de Marseille et vous pouvez faire un coucher de soleil pendant 8 heures par jour et, euh, et pouvoir, euh, pouvoir shooter, refaire l'environnement. Vous pouvez aussi préparer beaucoup plus à l'avance puisque vous avez l'environnement à l'avant, donc le ce qu'on appelle le scouting en cinéma peut être fait euh, euh, avec de la photogrammétrie et puis ramener tout dans le studio et, et, et itérer euh, sur, la, sur la production euh, n, ton, n nombre de fois euh, à beaucoup plus bas coût et, et donc une fois qu'on migre le processus euh, créatif là-dessus et que tout le monde est sur un, un environnement collaboratif, les, 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 les font la lumière, etc. On peut, ça, vraiment ça change le, 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 le processus de création. Vous avez peut-être entendu parler euh, de de ce qu'on avait fait avec, euh, avec euh, Mandalorian, qui était vraiment un des plus gros euh, essais au début, dont on a beaucoup parlé. 
Et donc là, en fait, euh, ils sont venus vers nous et ils ont dit, ben voilà, on veut faire 4 heures de film euh, et on a un budget de, pour faire une heure, un épisode d'une heure. Comment est-ce qu'on fait Et donc, on a été ensemble sur cette tech euh, pour pouvoir créer euh, ces contenus, comme vous pouvez le voir euh, ici. Et, et il y a beaucoup d'autres exemples. Maintenant, euh, je pense qu'on a plus de 200 films en production ou qui ont été produits en utilisant de façon euh, euh, plus, hein, beau, euh, en, plus générale, ou même pour des petits morceaux, cette technologie. Et on voit une, une grosse adoption. Dans l'animation aussi, euh, bien sûr. Euh, et je vais peut-être passer ça parce que je vois que je prends tout le temps là. Ça, c'est un projet euh, aussi. Euh, donc, ce qui, a, ce qui nous a empêché de bouger pas mal euh, au début, c'était le fait qu'on n'arrive pas à avoir du photoréalisme. Maintenant, avec les nouveaux processeurs et les nouvelles technologies qu'on vient d'introduire, on peut vraiment arriver à du photoréalisme. Et donc, dans l'animation, euh, ça commence vraiment euh, à apprendre aussi. Et, euh, et de pouvoir faire des choses, comme vous avez peut-être vu le, le, le Mirkat, cette, cette version-là qui a été faite avec Weta Digital, les, les, les créateurs de Lord of the Ring et Peter Jackson, son équipe-là, et on, on, on crée tout à fait virtuellement, en collaboratif, en temps réel, euh, des animations qui sont euh, tout à fait euh, photoréalistiques. Donc voilà, euh, vraiment une, une adoption euh, assez rapide dans, dans, ces, dans ces industries, et vraiment un changement du processus créatif, de la façon dont on crée, la façon dont on collabore, et aussi avec un très gros impact sur les coûts. Et comme maintenant on passe de plus en plus de temps à consommer du média, bien sûr, ça intéresse, ça intéresse tout le monde de pouvoir, de pouvoir faire ça. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que une fois que vous avez ces assets, que vous utilisez... Euh, alors, qu'est-ce que c'est on a passé là. Une fois que vous avez ces assets, vous pouvez les réutiliser aussi sur toute une série de campagnes, votre campagne en ligne, votre film de promotion, votre, vos, vos, vos assets pour le web, vos assets et art, et, et ça a été adopté aussi par plein d'autres boîtes. Donc par exemple ici, ce que vous voyez, c'est un configurateur pour chaussures qui peut être soit mis sur le web, soit dans un magasin avec un grand écran et qui permet de personnaliser vos, vos chaussures. Donc, euh, on a commencé beaucoup dans l'industrie automobile. Si vous avez déjà été sur des sites euh, auto, euh, de, de fabricants automobiles, vous pouvez choisir votre configuration. Tout ça, ça a été fait beaucoup avec des moteurs de jeu euh, récemment. Et donc, si vous avez euh, votre jumeau digital qui sont faits par les créateurs de la voiture et qui sont donc euh, euh, une version digitale très, très détaillée du, de l'objet euh, original, vous pouvez utiliser ça et vous en servir pour l'intégrer sur, sur le web, dans un, un univers immersif, un, un métaverse de jeu, euh, sur, euh, pour, faire, pour créer votre film promotionnel, etc., etc. Et donc, réduction des coûts de nouveau et, et, et réduction de temps de production, donc qui vous permet d'être plus réactif sur le marché aussi, etc. Donc, voyons ce qu'on a là. Et alors je vais montrer un autre exemple de récemment, une petite campagne aussi, où des gens qui vraiment expérimentent un peu plus. Et donc, en euh, Balenciaga, euh, que vous connaissez probablement, a voulu faire euh, sa nouvelle campagne. Ils ont décidé d'utiliser euh, cette technologie pour vraiment pousser l'image de leur marque au niveau innovation, etc. etc. Euh, et donc maintenant les gens s'approprient cette, cette, cette technologie, mais aussi l'univers de la vidéo pour influencer leur marque et le développement de leur marque. Récemment d'ailleurs, euh, vous avez peut-être vu aussi que Balenciaga a fait une intégration dans le jeu Fortnite, a réutilisé cette intégration sur du outdoor, assez incroyable, avec à New York et à Londres, en mélangeant l'univers de Fortnite et en mélangeant l'univers Balenciaga et ils ont lancé les vêtements dans euh, le jeu Fortnite et en même temps les vêtements physiques dans le, dans le magasin. Donc euh, vraiment l'intégration de, de toute la promotion de la marque euh, dans un univers <coughs> métaverse et dans, et dans, et dans l'univers réel. Alors comme je disais, le, 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 le jumeau numérique, euh, ben, ça ne s'applique pas seulement ça ne s'applique pas seulement euh, à des objets et, euh, 
et à, et à des voitures, ça s'applique aussi à des stades, ça s'applique aussi à des villes, et ça s'applique, euh, euh, pourquoi pas, à toute la planète. Et donc là, par exemple, on va essayer de voir, là, on, on a un partnership, par exemple, avec, avec Césium, une boîte de, qui fait de... de, de qui s'occupe de, de donner des data euh, sur euh, géographique, qui vole des avions, qui prend des photos, etc. Et on intègre tout ça et on fait, on est en train de bosser, de faire, de vous faire un, une, euh, une planète euh, avec un, un, un jumeau digital de la planète en 3D, que vous puissiez voir, accéder euh, et, et, et construire ces, les, notre propre application dessus, que ce soit des, des applications de simulation de scénarios sur la planète ou, euh, ou de jeux. Donc euh, voilà, donc tout, des exemples d'utilisation. Alors, le métaverse, le sujet du jour, euh, euh, eh ben, on ne sait pas ce que c'est. On va commencer par ça. On ne sait pas ce que c'est, euh, on ne sait pas ce que ça va devenir, euh, mais on a quand même des opinions sur comment, ça devrait, comment on pense que ça devrait fonctionner pour que, pour que tout le monde en profite et que, tout le monde, et que ça puisse vraiment avoir l'effet que l'Internet a eu au début des années 90 sur l'économie et sur la façon dont on vit. Et donc, euh, nous, on pense que ça va être euh, un média 3D euh, qui a une composante sociale qui est tout à fait critique, euh, qui, vient, qui vient. Le jeu vidéo, ça sera un exemple du métaverse, mais pas du tout euh, nécessairement euh, euh, le, le, le tout. Je pense que ça va être plein de, de morceaux et d'expérimentations qui vont émerger de l'Internet d'aujourd'hui, du monde des apps d'aujourd'hui, et qui vont doucement euh, se transformer. Aujourd'hui, si, si vous pensez à ce qui est arrivé dans les années 90, on n'aurait pas pu prédire la forme que ça avait pris. L'Internet, ça a été nommé de, de, de façons différentes, euh, l'autoroute la, 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 numérique, euh, tous ces mots qui ont disparu. Euh, euh, donc voilà, aujourd'hui, on l'appelle le Metaverse. Ce qu'on pense, c'est que ça va être vraiment le niveau suivant, si on veut, de l'Internet, qui va être immersif, qui va être en 3D et qui va être très, très social. Alors pour nous, ce qu'il faut, c'est que pour que ça fonctionne et que ça soit bien, ce qu'on croit que vraiment dur comme fer, c'est qu'il faut que ça soit ouvert. Et donc notre moteur de jeu, par exemple, on pense qu'il va être un des composants critiques de la création de ce Metaverse. Euh, on le met en open source, tout le monde peut voir le code, tout le monde peut l'utiliser, l'employer, le tweaker, le changer. On pense que ça doit être libre quand même au niveau des les, les 10, 10, 15 dernières années. De grosses sociétés se sont quand même appropriées pas mal de notre Internet et ont commencé à le contrôler tant à ce qu'on pouvait voir, tant à ce qu'on pouvait dire, que aussi de la façon dont c'était monétisé sur la base de nos de nos données privées et je pense que c'est un petit peu euh, c'est un petit peu atteint un niveau qui est enfin en tout cas pour moi qui est pas qui est un petit peu inconfortable euh, quand je parle à mon avis Fabien de quelque chose et que dix minutes après j'ai une pub pour le même sur le même sujet ça commence un peu à faire mal donc donc on pense qu'il faut que ça soit que les business les, 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 les modèles d'affaires changent euh, qui soient plus basés sur la consommation de nos données privées euh, bah, pour, pour nous vendre des trucs, mais que ça soit vraiment euh, autour d'une un, économie du créateur et donc que les gens payent pour la création euh, ou, euh, ou, ou en tout cas que ça, soit, que ça tourne autour de la valeur de la création et pas, euh, pas de, de, de leur donner personnel. Donc ça qu'on pense que, que c'est très important et qu'il faut qu'il y ait des nouveaux modèles euh, qui se développent. Donc la conversation NFT euh, hier, ben, c'est une bonne conversation je pense, euh, je pense autour de ça. Euh, et je, on pense que c'est en fait très critique euh, parce que, en tout cas, euh, moi pour mes enfants, ben de les voir, euh, voir euh, s'engouffrer dans le monde là euh, du, du jeu vidéo et de ne, pas avoir de, de ne pas avoir de vie privée, ça paraît un petit peu effrayant et d'être à la merci de, des grosses boîtes et de la consommation, ça paraît un peu effrayant. Et donc, euh, comme société, on essaie très fort de, de se de se battre et de, de, de faire des... Enfin, de vraiment pousser cette idée que ça doit être, ça doit être, ça doit être ouvert et, et libre. Euh, et alors, euh, eh bien, une façon qu'on a de faire ça, c'est euh, Fortnite. Donc Fortnite, c'est notre jeu, c'est un très gros jeu, pour vous donner une idée, euh, il y a, 
Euh, à, au pic, on a 15, euh, plus de 15 millions d'utilisateurs connectés en simultané au même moment. Euh, plus, plus de 350 millions d'utilisateurs en général dans le monde, donc ça commence à devenir un peu. Et il y a plus de 2 milliards et demi de connexions entre ces utilisateurs. Donc on a, on a un, petit bout de, un petit bout, un petit coin de métaverse là. Et ce qu'on qu essaye de faire, c'est de montrer qu'est-ce qui est possible et de donner des idées et d'ouvrir et, 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 et en faisant ça, de, de, de pousser notre technologie et de tester des projets sur les audiences. Vous avez peut-être pas entendu parler, au début de la, au début de, de la, de la pandémie, bah bien sûr, toutes les salles de concert étaient fermées et donc une des premières choses sur, première chose sur lesquelles on a essayé de faire, c'est de faire des concerts virtuels. On avait fait Travis Scott, euh, que vous avez peut-être entendu parler, qui était vraiment le premier sur, euh, sur Fortnite, qui a été un, un très gros succès et donc, pour lequel on a beaucoup appris. Et, euh, et donc on a fait ce modèle et après ça, ça s'est développé. Vous avez eu des concerts sur Minecraft, vous avez eu des concerts sur, sur Roblox. Euh, et nous, maintenant, on a, une, on a une série de concerts, on en a presque toutes les, toutes les, toutes les semaines et tous les mois. Et puis, euh, ben pour que ça grandisse, on croit très très fort aussi à ce qu'on appelle euh, UGC en anglais, le User Generated Content, et donc ça c'est la, la contribution des utilisateurs au contenu. Donc on pense qu'il y a une économie qui va se développer autour de ça aussi. Et donc on a on créé une, une, un coin dans Fortnite qui s'appelle Fortnite Creative, où au début on a juste donné un configurateur, donc, euh, Fabien a parlé de mode avant, et donc ça permettait aux joueurs de venir et de de créer leurs propres euh, cartes de jeu, de créer leurs propres univers. Au début, euh, vraiment juste de configurer les univers Fortnite et puis on rajoute des outils tout le temps. Et on va continuer à faire ça, vous allez voir, pour que les gens puissent créer leur propre version de cet univers. Euh, et et c'est encore du jeu On peut encore parler de jeu ou... alors, alors par exemple, on, euh, les gens parlent de jeu en Fortnite et c'est un shooter et c'est le Battle Royale. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du Battle Royale, donc c'est un shooter où les gens se se tire dessus, euh, bien qu'on essaie de ne pas de part de là, c'est un, euh, un peu la nouvelle version euh, du cache-cache ou du tag euh, qu jouait, euh, que moi je jouais gamin en courant dans les bois. Et, euh, et donc ça c'est la version virtuelle de ça. Et, et alors sur Fortnite Creative, on a commencé à faire des zones, on a fait aussi une zone euh, publiée nous-mêmes qui s'appelait Party Royale, où il n'y on a, on a, a plus de tir, c'est plus de l'expérience, de l'expérience, etc. Et donc les gens peuvent faire un peu ce qu'ils veulent et on va, on va ouvrir ça, on continue à ouvrir ça de plus en plus. Euh, plus récemment, vous avez peut-être vu, on a fait, je ne peux pas montrer de footage parce qu'on n'a pas tous les droits encore là, mais on a fait quelque chose avec Ariana Grande. Euh, et donc euh, de nouveau, il y a un concert qui a fait beaucoup, euh, qui a fait beaucoup de monde. Et, euh, et, et on, on travaille avec les artistes, on crée leur propre petit univers pour un moment dans Fortnite. Et puis on les aide à monétiser ça, donc ils créent leur propre, ce qu'on appelle les cosmétiques en jeu, donc c'est des, des costumes pour les joueurs qui sont associés à l'univers de Ariana Grande. Et donc elle fait de l'argent, on fait de l'argent dans ce processus aussi, donc c'est un engagement avec sa communauté qu'elle ne peut pas avoir, certainement pas pendant la pandémie, mais aussi c'est très interactif comparé à ce que vous auriez à un concert, etc. Et donc on continue à expérimenter là-dessus. On expérimente aussi avec des marques, donc... Ferrari, ici, leur nouveau modèle, ben, ils l'ont lancé dans Fortnite. Ils, ils ont dit, voilà, on va prendre cette Ferrari et on va la lancer dans Fortnite. Et alors, ils ont bossé avec l'équipe de Fortnite. Et on n'a pas le droit de les conduire dans la vraie vie, non <rire> On n'a pas le droit de les conduire dans la vraie vie. Il y a personne avec des masques, etc. Il n'y a pas moyen de faire des événements. Et donc, ils ont lancé leur Ferrari. Et pour eux, ça a été une... je ne pense pas qu'ils ont beaucoup, vendu beaucoup de Ferrari à cause de ça, mais ça a quand même, voilà, du coup... La marque est associée avec du jeu vidéo, avec, avec une audience plus jeune dont ils ont l'habitude. Euh, on a pris les éléments clés de l'expérience, comme le bruit de la voiture, euh, la, 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 et on a essayé de traduire ça dans un univers de jeu, etc. Et donc ça, c'est par exemple une façon pour une marque peut s'intégrer. On se garde peut-être quelques Deux secondes. Des questions ouais, ouais. Peut-être celui-là, je pense que, pas que, je pense que ça soit juste de la marque et, de, et du commercial. On a bossé avec... Euh, avec la Martin Luther King Foundation pour l'anniversaire euh, de son speech et, euh, et avec Time Magazine et ils avaient fait le plan de faire une, une, euh, une, une expo où les gens pourraient voir et ils ont pris tout ce matériel, ils l'ont mis en ligne et, euh, et on a eu des, des millions de gens et ils ont fait ça eux-mêmes sur Fortnite Creative donc sans nous et donc il y a eu des, des millions de gens qui ont pu voir et qui ont regardé ces 13 minutes de, 
de, de, de speech et on a, ils avaient mis des éléments interactifs dedans et donc voilà on a fait quelque chose où les gens sont restés 15 minutes à interagir avec le speech de Martin Luther King c'est quand même assez difficile à faire euh, euh, avec ce nombre de personnes dans un univers non virtuel voilà je des exemples de euh, euh, la vidéo est encore en ligne je pense que peut-être euh, je sais qu'il y a la vidéo sur Youtube et il y a peut-être encore moyen de le voir dans Fortnite Creative voilà, mais, je peux... mais donc ils avaient assemblé tous des, tous des... des photos, des petits bouts d'interview et ils avaient construit autour du speech, de la vidéo du speech, euh, des éléments interactifs que... que quand les gens maintenant multitaskent, les nouveaux consommateurs multitaskent, donc ils regardent la vidéo et puis ils cliquent, ils, font... ils ont toutes sortes d'autres. Leur expérience est de nouveau engagée, lean forward, et donc les gens restent 15 minutes. Parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui resteraient, euh, le, le discours fait 13 très, ou très, 14 minutes, qui resteraient comme ça à regarder 13 minutes de discours. Par contre, quand c'est interactif, quand c'est interactif, c'est un peu plus riche. Voilà. Super, merci Quentin. Est-ce qu'on prend peut-être une petite question Parce qu'on est déjà un petit peu en retard, mais euh, est-ce que vous avez des questions pour Quentin Je peux vous faire passer le micro. Ouais, Adrien. Euh, merci, c'était cool. Euh... Quand vous... Quelle est la différence entre un artiste qui vient tout seul dans Fortnite et qui crée son expérience et par exemple ce que vous faites avec Ariana Grande Est-ce que l'audience, juste vous aidez l'audience à venir pour Ariana Grande ou, ou euh, l'autre exemple, je sais plus là. Donc, euh, ben, on a deux modèles pour fonctionner. Il y a le, le jeu principal de Fortnite où on peut mettre qu'un certain volume de contenu. Tout le monde est très intéressé après Travis Scott, donc on choisit c'est un peu, euh, il y a une curation là, et on met l'équipe créative de Ariana Grande, elle a toute une équipe créative derrière qui fait d'habitude ses vidéoclips, etc. On la met, on travaille en collaboration avec l'équipe de création de Fortnite, et on essaie de créer un, un univers ou une expérience avec elle qui, euh, qui combine les deux, donc qui, qui, est, qui a du sens dans l'univers de Fortnite, mais qui la représente, et donc ça c'est un processus qui est parfois un ou deux mois, de créer ça et puis de le lancer dans le jeu de Fortnite. Sur Fortnite Creative, il y a une communauté de modeurs qui savent utiliser Fortnite Creative et qui bossent par exemple, euh, euh, on, on, on bosse avec des marques, et ce n'est pas nous qui bossons, c'est la communauté de créateurs et ils utilisent Fortnite Creative et ils configurent Fortnite avec une marque ou avec un artiste, donc maintenant il y a pas mal de concerts qui se passent dedans, nous on ne sait même pas que ça se passe. C'est... C'est juste qu'ils utilisent nos outils, ils ont accès à notre audience et, 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 et ils font leur propre création. Merci. Ouais. Merci Quentin. Et de toute façon, je suis là le reste de la journée, je serai là aussi ce soir. Et au euh, déjeuner. Hein, au déjeuner et ce soir aussi, donc euh, un plaisir de, de parler avec, avec vous.